ve çizgiler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir gün ormanda bir fare dinlenen aslanın çevresinden geçerken aslan fareyi fark eder. Aslan fareyi yakalar ve kuyruğundan tutup kaldırır. Kuyruğumun dibinde donanıp duruyorsun. Şimdi seni yesem dişimin kovana da gitmezsin. Aslan fareyi serbest bırakır. Fare Beni yemedin. Teşekkür ederim. Elbet bir gün benim de sana bir faydam dokunur. Der. Aslan Senin bana ne faydam dokunacakmış ki? <gülüyor> Canını kurtardığına şükret. Der. Başka bir gün Aslan Ormanda yürüyüşe çıkar. Bir ağacın altına ağacıların kurduğu tuzağı fark etmeden yoluna devam eder. Aslan birden kendini tuzaklanmış ağa yakalanmış, asılmış ve sallanıyor bulur. Bu arada oradan geçen fare aslanı görür. Aslan bakıyorum başın dertte. İstersen sana yardım edebilirim. Fare aslanın yalvarır bakışlarını görünce tırmanıp ağın iplerini kemirmeye başlar. Fare ağı kemirince ağın ipleri kopar ve aslan yeniden kendini yerde bulur. Fare Beni küçümsedin ama bak ben de sana yardım ettim. Yoksa avcıların eline düşecektin. Ödeşmiş olduk. Der. Yaz boyunca bir Ağustos böceği Sazıyla şarkılar söyleyip kelebeklerin dansına eşlik etti. Ağustos böceği halinden çok memnundu ve yaz sürekli devam edecekmiş gibi şarkılar söylemeye devam ediyordu. Ağustos böceği şarkı söyleyip eğlenmeye devam ederken karınca kışlık hazırlıklarını yapıyor yuvasına yiyecek götürüyordu. Sonbahar bitiyordu. Artık havalar soğumuş, karıncalar yuvalarına çekilmeye başlamışlardı. Ağustos böceği ise hala sazı elinde şarkılarına devam ediyordu. Ağaçlar yapraklarını döktü, yağmurlar başladı. Kış gelmişti. Karınca sıcak yuvasında kışlık yiyecekleriyle rahattı. Ağustos böceği yağmurlar başlayınca Sazını omuzuna astı, yağmurlardan korunmaya çalıştı. Kış iyiden iyiye bastırdı. Kar yağmıştı. Ağustos böceği acıkmış, üşümüş, sığınacak bir yer aramaya başlamıştı. Ağustos böceği son bir çabayla karıncanın kapısını çaldı. Belki bir iki lokma bir şey verir de karnımı doyururum diye düşündü. Karınca kapıyı açtı. Bütün yaz şarkılar söyleyip eğlenen Ağustos böceği kapısını çalmış, yiyecek istiyordu. Karınca kızmıştı. Bütün yaz çaldın saz, şimdi de oyna bakalım biraz dedi. Kapı yüzüne kapanınca Ağustos böceği kışın soğuğunda kala kaldı yiyeceksiz. Sazını attı çaresiz. Soğukta yürüdü, sessiz, sessiz. Bir bahar sabahı, genç bir keçi, dere kıyısında taze ağaç yapraklarıyla karnını doyuruyordu. Biraz da derenin karşı kıyısındaki yaprakların tadına bakayım diye düşündü. Ve derenin üzerine konmuş, kütükten yapılmış köprüye yöneldi. Köprüden geçerken, Karşı kıyıdan gelen kendinden daha yaşlı bir keçiyle karşılaştı. Tam köprünün ortasında iki keçi birbirine bakıyordu. Yaşlı keçi, ''Yol ver, önce ben geçeceğim.'' dedi. Genç olan, ''Yol veremem, köprü çok dar, önce ben geçeceğim.'' dedi. Keçiler birbirinden yol alamayınca inatlaşarak boynuz kavgasına tutuştular. İnatlaşmanın sonunda dar köprüde ikisinin de ayağı kaydı ve suratla akmakta olan dereye düştüler. 
inatları sonunda iki keçinin sonu dereye düşmek oldu. Keçilerin inatçısı suya düşerse, insanların inatçısı kim bilir ki ne olur? Bir bahar günü küçük bir kurbağa zıplayarak göl kenarındaki arkadaşına seslendi. Hey dostum ne güzel bir gün değil mi? Ne yapıyorsun? Diğer kurbağa bıraklayarak cevapladı. Evet harika bir gün. Gel birlikte sinek avlayalım. Kurbağalar aralarında sohbet ederken uzaktan bir inek salınarak göle doğru yaklaşıyordu. Kurbağalardan biri diğerine Vırrak şuna bak ne kadar güzel ve eri bir hayvan Vırrak dedi. İnek suyunu içerken kurbağalar hayran hayran ineği izlediler. Küçük kurbağa İnek nasıl da büyük ve güçlü bir hayvan Keşke ben de onun kadar iri ve güçlü olsaydım dedi. İnek yine salına salına otlamak için çayırlara doğru yöneldi. Küçük kurbağa yine ineğe hayran hayran bakarak ''Aslında ne var ki? Ben de onun gibi iri ve güçlü olabilirim.'' dedi. Küçük kurbağa avurtlarını havayla doldurarak şişmeye başladı. Bir yandan da yanındaki kurbağaya ''Biraz ona benzemeye başladın mı? Ne dersin? Ben de onun kadar iri oldum mu?'' diye sordu. Diğer kurbağa ''Hayır dostum.'' ''Henüz olamadın.'' diye cevapladı. Küçük kurbağa hızını almış şişmeye devam ediyordu. Yine yanındaki arkadaşına sordu. ''Onun gibi aldım mı? Onun gibi aldım mı? Hayır dostum olamadın.'' Sonunda küçük kurbağa o kadar şişti, o kadar şişti ki etrafını göremez oldu. Arkadaşı sessizce ''Hala onun gibi olamadın dostum'' diye fısıldadı. Küçük kurbağa bir türlü durmadı. Şişmeye devam etti. Derken vücudu bu kadar gerginliğe dayanamadı ve onu fırlattı. Diğer kurbağa ''Kendin gibi olamayıp başkasına özenmenin sonu bu olsa gerek'' dedi. Bir bahar sabahı pencere kenarına konmuş peyniri gören karga yavaşça süzülerek açık pencereye doğru uçar. Karga etrafını kolaçan eder. Gelen giden olmayınca pencere kenarındaki tabakta duran peyniri gagasına sıkıştırır ve ormanın yolunu tutar. Ormana giden karga bir ağacın dalına konar. Bu sırada Oradan geçen bir tilki ağzında peynirle dala konan kargayı görür. Tilki daldaki kargaya seslenerek Karga kardeş Çok zamandır doğru dürüst bir şarkı dinleyemedim. O güzel sesinle bir şakısan da kulaklarımız bağıram etse. Karga tilkinin sözlerinden çok gururlanır. Sesinin beğenilmesi hoşuna gider. Güzel sesini herkese göstermek isteyen karga gagasındaki peyniri unutup gak gak diye bağırmaya başlar. Tilki aşağıya düşen peyniri almak için uzanır. Tilki kaptığı peyniri afiyet diyerek karganın yanından uzaklaşır. Karga ise peyniri kaptırdığını anlar ve şaşkınlıkla etrafına bakınmaya başlar. Sizi Güzel sözlerle öven kişilere dikkat edin. Bir çıkarları olabilir. <Gülüyor>